Zdar, vrátil jsem se z Ukrajiny, kde jsem pomáhal Ukrajincům, aby mohli Putina pořádně nakopat do vajec. A už jsem zase zpátky v Praze, takže další otvor je můj. Proto jsme znova na Bulovce a stojíme před gynekologickou porodnickou klinikou. Tak se asi všichni uklidníme. Císařský řez opravdu zkoušet nebudu, nejsem blázen, i když to tak někdy vypadá. A ženský tvrdí, že kontrakce jsou peklo. Tak se jdem na to peklo podívat, pojďte se mnou. Čau. Ahoj. Budu rodit. Tak tě vítám na porodním Děkuji. sále. Tak prosím tě, jdu si vyzkoušet kontrakce. Co, co mi k tomu řekneš? Co jsou to kontrakce? Jak tu ženy prožívají? <laughs> kontrakce je děložní stah. Stah děložní svaloviny. Děložního svalu. Aby vypudil dítě, ano? Nejdřív, aby otevřel tu dělohu. A potom, aby to dítě vypudil. Nejdřív jsou takové jako přípravné stahy, to jsou ty poslíčky, o kterých všichni známe, slyšíme, že to tak jako pobolívá, chystá to. Já tomu vždycky říkám, že porod je olympiáda pro tu dělohu, takže si to musí natrénovat. Na to jsou poslíčky. Ty jsou krátké, ale u mě docela bolet, můžou být dlouho i několik hodin trvat, ale furt jsou to krátké bolesti, které nikam úplně vlastně nevedou, ale připravují cesty. Tomu, když ten porodní proces začne, tak se zintenzivnějí ty bolesti, prodlouží se až třeba do minuty trvání a začnou otvírat tu dělohu. OK. Uh, jako jsou vůbec nějaký ženy, které to prožívají, jako že ah, ta kontrakce je dobrý, prostě, nebo jako všechny opravdu trpí? Hodně záleží na tom, jak se k tomu jako člověk postaví. Samozřejmě ta bolest tam je, je naprosto výjimečný, že ta žena opravdu to bolest cítí jako minimálně a rodí takzvaně s úsměvem. Jsou takový, ale na prstech jedné ruky by se spočítali za těch 20 let. OK, jak to prožívají muži, ty ženské kontrakce, jak jsou v porodu? Myslím si, že síla kontrakce je pro muže jako poznatelná maximálně v síle stisku ruky, pokud ji drží za ruku. V tom, že postupně na začátku toho porodu si ta žena s tebou bude povídat a smát se historkám, v půlce se možná zasměje a na konci, když řekneš vtipnou historku, tak dostaneš náležitou odpověď. Od té ženy už nechce. Takže spíš to vnímají takhle, ale jako vás to moc nebolí. No, no já, já, já to musel spíš tak, že to prostě pro toho manžela zkusí hrozný stres. Ne? Tak jako prostě... je, je to jako to nejhorší, co je tady čeká, je pasivní stres, já, já. protože se musí koukat a nemůžou nic dělat. Okay. Někdy to pomůže tomu páru, někdy je to fakt na debatu, jestli tam měl být nebo neměl. Jasně. E, prosím tě, farmakologicky jde vlastně nějak e, ty bolesti utlumit relevantně a zároveň zachovat? Nebo když jakoby vypneš bolest u kontrakce, tak tím vypneš kontrakci? E, nevypneš, ale ovlivníš naprosto zásadně Jasně, ten proces. To, to chápu. Okay. Ale jako dá se teda utlumit bolest tím, že ty stahy v furtce dějou jako dál? Jo, jo. Ale už samozřejmě jako jsou ovlivněny i tím, že utlumuješ tu bolest, takže utlumuješ kontrakce velmi často po tom, co zasáhneš proti bolesti při porodu, tak je potřeba pak ty bolesti zase nastoupit, Aha. aby nastoupily. Což už tím, že si použil nějakou chemii, nějaký lék, tak je potřeba použít velmi často další lék a to je oxytocínová infuze. Ne? Jak vlastně dlouho já tady budu trpět? Nebo? No, to záleží, kolik toho vydržíš, že jo? No, ale ne, ne, trpět to budeš, ne. nebude to dlouhý, bude to, jako, bude to několik kontrakcí, které se budou postupně zasilovat. Budu asi ležet tady, předpokládám, při standardní porodnické uh, poloze. Mm-hmm. Uh, jsou i nějaké jako alternativní polohy, Určitě. jak rodit. 
ovlivňuje to tu bolest, jako já, když si stoupnu, ne, ne, kleknu na čtyři nebo něco. Může to být jako snesitelnější pro tu ženu nebo smysluplnější spíš, že by to úplně ubralo na bolesti, to ne, ale dá se to jinak zvládat, když neležíš na zádech třeba. Okay. A jak ty kontrakce ve mně vlastně vyvoláš a co se hlavně bude dít, tebe, jak si ženě se začne stahovat děloha, kterou já nemám, takže co mě se bude stahovat? Na to by se budou, jako to by se budou stahovat břišní svaly a máme na takový přístroj, který primárně je určený pro úlevu od bolesti při porodu, říká se mu TENS a my jsme ho přenastavili tak, aby tebe to bolelo. Jo, OK. Já tak já myslím, že můžeme asi Já se, myslím, že taky. Tři. Tak se mi pojď položí. Najdeme si polohu, aby ti byla příjemná, jo? No. že to je dost důležitý, chceš to vejš níž. Takhle, takhle, takhle. takhle je to dobrý. Jo? Teď bych ti oholila teda ty chloupky, protože je potřeba mít oholeno a ty máš dost tady. Co? Tak a teď ti dám ten přístroj. Tak, jsi připravený? Ale tak nejdřív něžně, jako ne? Nejdřív poslíčky nebo... No pomaličku začnu, no. no. no se uklidníme všichni zase. Takže zatím je to asi tak legrační, jako když jsme byli u neurologa. No, dobrý, dobrý, tak zase na chvilku přestaneme, jo. <laughs> Ty vole. Ještě mi říkej nějaký jako procenta nebo něco takového. No, teď jsme byli na 30 a teď půjdeme zkusíme to 40. Ty vole, jau. A hezky decháme u toho, jo. Je to potřeba. Prodejchneme tu kontrakci, vydržíme to a zase uleví, jo. Zase odejde ta kontrakce. Toho bylo kolik? To bylo 40. No, tak to vůbec se na stovku nedostaneme. To, to... A nevím, jestli mě tam pustí ten přístroj. No, ne, hlavně tam jako tě já nepustím, protože to urvu z břicha, jako to vůbec. Ty vole, jau. Tyhle, tohle je opravdu hnus, jako to je nevidský úplně. Ne, a vnímáme, můžeme i vokalizovat u té kontrakce, že mnohdy zakřičí. No je to rozhodně jeden z nepříjemnějších teda otvorů, jako ty je radši na brdemkoskopii, než tohle to. A u ty vole, jau. Ano, a to je ta síla stisku. Jo? Čertův vynález, tohle to. Ah, čertův stroj. Já. Tak, prosím tě, jaký jsem byl? No, co ostatečné, jo. Docela statečné. <laughs> Ty jiné polohy, ženy to jakoby vy, vy, vyžadují, nebo, nebo vím to spíš? Ne, to vyžaduje nebo... to dítě vlastně, ten porodní proces. Protože tím, že polohuješ tou ženou a hejbáš tím tělem jejím, tak pomůžeš tomu dítěti, aby se dobře dostalo do té pánve a mohlo se narodit. Jo, Takže jo, aj... V přirozeném procesu jí to, ona to hledá intuitivně, ty polohy. Jo, OK. Ten bazén tady malý, co máte, to používáte? Používáme to tady na bolovce na první dobu na to otvírání, nerodíme do vody. Pomáhá to zvládat ty bolesti. Je to teplá jo. voda, takže do určité míry je to nadnese, ale ta teplá voda je jako stlumí tu největší sílu té bolesti. Je to hodně vidět, když v té v v vaně jsou a pak z ní vycházejí. Ta gravitace je najednou velká síla. Jo, jo, jo. Uh, jak ještě si ty ženy jako ulevou od bolesti, co všechno jako u toho dělají, prostě, aby se jim ulevilo, co si zažila? No zažila jsem všechno možný křičení, samozřejmě, jak jsem ti i říkala, že můžeš vokalizovat v té kontrakci, ty jsi zvládala jako velmi dobře i tím, že jsi to prodejchával, ale jako uslyšíme všechno možný. Nedávno jsem slyšela ženu, která křičela po svém manželovi, že chce auto za to, že porodí, tak chce auto. Každý to má jinak. Jo, jo, okay. no tak děkuji za pěkný zážitek. Já děkuji za návštěvu.
Tak jste viděli další otvor, mám možná trošku špatnou zprávu pro vás. Byl to na další dobu poslední otvor, který jste viděli, protože teď přerušujeme natáčení a budeme trošku přemýšlet, co s naším pořadem dál. Jestli máte nějaký nápad, kam se dál posunout, tak nám určitě dejte vědět, napište. A otvor určitě dál šiřte, sdílejte, kde můžete, myslím, že je to dobrý pořad a hlavně věnujte se tomu, proč byl otvor vlastně natočený, věnujte se prevenci, abyste náhodou jednou nepřišli k doktorovi pozdě a neslyšeli nějaký nepříjemný překvapení. Tak se mějte pěkně, hovo to nesvéprávná. Good luck.